こんにちは、りょうこばあばです。今回は、このまん丸な鶏さんを作りたいと思います。これは、あの、この間作ったハンギングバスケットの中にね、入れていた鶏さんです。こんな感じでね、入れていました。ハンギングバスケットはね、あの、動画に撮っていますけど、この鶏さんはね、撮ってなかったので、これを今日編もうかなと思いますえっと今あのこんな感じでノートにちょっと書き出してるんですけどえっと体とそれからトサカとくちばしとあとは羽ですねこの4パーツ4パーツを作っあの編んでくっつけたいと思いますまずね体を編みますけど体は、えー、と1段から20段まであるんですよねそれで1段はもういつものように輪に6目入れて5段までは輪の編み方で円の編み方円の編み方で、えー、と6目ずつ増やして30目にしますで6段目は、えー、と30目を2目増やして32目7段目はまた二目増やして三十四目。で八段目から。えっ、ー、と。八段目から。十四段目までは。上限なしで。三十四目編んでいきます。で十五段目はまた二目減らします。で十六段目も。二目減らします。じゃ十七段目から。六目。ずつずっと減らして。最後二十段目は六目になります。ずっと六目ずつ減らしていきますね。これで大体のえっとまん丸というかちょっと楕円ですね。ちょうど卵た卵ぐらいのこう楕円楕円っていうかあのまん丸じゃなくてちょっと長めの円ですね。ちょうど卵みたいな形になりますね。これを今から編んでいきたいと思いますえっと糸はですねもう家にある残り糸で今編んでるんですけどもう何の糸かはちょっと分かりませんこんな感じでねもう跡がないような糸なんですけど3号針でねこれ編めてるのでだいたい3号針で編めるような糸の太さですねで一応ですね1段から5段まで六目ずつ増やして、円を編みました。で、ここから、次の六段目から。二目ずつ、六段七段は、二目ずつ増やします。そしたら、増やす場所は、えっと、編み始めがここですから。その両脇、少し編んで、ちょうどこの。ここら辺、ここら辺で二目ずつ増やします。まあ、増やす場所はねだいたい目分量でいつもやっていますここで一回増やしますねあとまたぐるっといって一箇所でまと一箇所で増やしますね。ここでもう。増やしますで最初の編み始めに引き抜きますね今六段目を三十二目にしましたで七段目も
、えー、と2目2目増やして34目にします7段目もまたこの両脇ぐらいでこの辺この辺で1回一目ずつ増やしますね増やしたら34目になるので次の8段目から14段までは上限なしの34目そこまで14段まで編んできますえー、と14段まで編んできました増減なしですねここまでがで15段は、えー、と15段と16段は2目ずつ減らしますまず15段を減らしますねで15段も、えー、とここら辺の両端で両端で増やす時は増やしたので減らし目もここら辺で2か、えー、と15段で1箇所ずつですね両端。で十六段も端の端端で一目ずつ減らしたいと思います。数はもう数えないで、大体のところで減らします。この辺ですねじゃあ次で一目減らしますねでまたずっと細編みを一目ずつ編んで途中でもう一回減らしますあとは一目ずつ最後まで編んでいきます。16段目を2目減らして30目にしましただから17段目は、えー、と6目減らして24目にしますだから17段目から17段目から20段まで6目ずつずっと減らしてあの最後まで20段まで減らしていきますね十七段目を編みます。立ち上がって、一目立ち上がって。二目を。一辺に引きますよね、引き抜きますよね。ここで一目減らしましたので。あとは細編みを三目。また次の目と次の目で。一目減らして。細編みを3目こんな感じで一周しますね減らし目鎖、えー、細編み3目減らし目細編み3目としていきますす次は18段目ですね一目立ち上がって最初の目根元と次の目を一緒に引き抜いて一目減らしますたら細編みを2回これの繰り返しですね一目ここで減らし目して細編みを2回これで一周します今18段目が終わりました19段目はえっ、ー、と12目にしますのでえっ、ー、と最初に細編みを鎖編みを一目立ち上げて最初二目で一目減らしますねそしたら次一細編み一目こ
の繰り返しです。減らし目細かに一目減らし目細かに一目これの繰り返しです19段目が終わりましたあとは20段目はえっとまた12目から半分の6目に減らしますのでもうここはもうずっと二目ずっとえっと、2目を減らして、えっと、6目にしますね2目を1回立ち上がって2目で減らしてまたずっと減らし目ですねこの段は2目を1目にずっとしますちっちゃくなったらしづらいですよねで終わりです。えっと。最後のね。最後の段はえっと6目になったんですけど、綿を詰めるので詰めた後にね。閉じようと思います。次はですね。とさかを編みますね。とさ<笑>とさかはこんな感じで。投稿さん3つにこうね。山を作った感じで編んでいきますそしたら最初鎖編みを斜め鎖編みを斜め一二三四五六斜めそして斜めしたら二目細えっとちょっと図に書いてるんですけど一二12345678目鎖して2目もう1回2目鎖編みをします2目12鎖編みをしたら次長編みを2回えっと6目目6目目に長編みを2回。同じところにもう一回長編みそしたらまた今度は鎖編みを2目して次の目に行きます次の目に引き抜きますね細編みで閉じなくて引き抜きます次も今ここでここで引き抜えー、と2目鎖編みして次の目で引き抜いたのでまた鎖編みを2目鎖編みを2目そして、えー、と隣の目に長編み2回2回2回そしたら次もまた鎖編みを2目2目して。隣の目に引き抜きますそしたらもう一回二目鎖編みをして隣の目に長編みを二回最後に鎖編みを2目して隣の目最後の目ですね最後の目に引き抜きます
土坂がこんな感じにできましたこんな感じですねそしたら次は次はえっ、ー、と口口ですね口を編,み編もうかなと思います今からくちばしを編みますくちばしはですねちょっと糸がねとかとさかとかあの本体ですねこ,れこの糸よりも若干細いんですよね細いのでえっと0号のレース針で今から編みますでえっとこっちのくちばしは、えっと、編み方が違うんですけどちょっとしづらかったので編み方を今から変えますね、えっと、鎖編みを3目3目しますよねそしたら、えっと、鎖編み3目に細編みを3目立ち上がって。しますそしたらひっくり返してこの時は立ち上がらないでそのまま根元に細編みしますけど途中まで一回引き抜いたらまた次の目も次の目も引き抜くだけ。で最後の目も引き抜くだけで針にいあいや針に糸が 4, 4目かかってますよねそれを一気に引き抜きますそして鎖編みを12回そしたら元に戻るんですけどちょうどここにこう隙間が空いてますよねここに引き抜きで戻って最初の鎖編みにもう一回戻る引き抜きで二回戻って元の細編みに戻りますそしたら今度反対側のくち,くちばしのね反対側を編みます仕上がって根元に一目細編みをしますねで次の目にも細編みでもう一つの目にも細編みそしたら裏返しにして立ち上がらないでそのまま引っ張ってかけて糸を出します次の目にもかけて出しますで最後の目にもかけて出しますそしたら一気に引き抜きますで1位に鎖編みを2回してここの隙間に1回引き抜いて最初のちょうど鎖編みのところちょっと見づらいんですけどここに引き抜きますこれでねくちばしができましたこんな感じでくちばしがねウエと下のくちばしができましたこんな感じで本体につけますで次は羽ですよね次は羽を編みますえっと今からね羽を編むんですけど羽をねえっと4段までは円の編み方で編むんですよね1段は6目輪に6目ですね2段で倍の12目6目増やしましたね3段目で
目を増やして18目で4段目ちょっと間違ってたんですけど4段目まで6目増やして24目にしますよねで今24目4段まで編んできましたそしたら5段目は、えっと、5目細編みをします立ち上がって1 2 5目細編みをしたら繰り返して立ち上がってこの5目を3目にしますでは最初の目で端っこで減らし目しますね最初減らし目してここで1回しましたね次はそのまま細編みあとの2目でまた減らし目をしますで減らし目して3目になりましたそしたらまたひっくり返してえっとひっくり返してそのまま立ち上がりしないで一目かけ次も一目かけ次もかけて針に4目かかってますよねこれを一気に引き抜きます引き抜いたら鎖編みを一目二目二目してここの隙間が空いてるところに一回引き抜いて次はえーと次は2段目のところですね2段目もう分からなかったら3回で引き抜いてしまいますので今1回引き抜きましたねそしたらここの中間2段目のところなんですけどここで1回引き抜いて最後根元で引き抜く。こんな感じですねこんな感じで羽ができますこれをこん,こんな感じで縫い付けるんですよねこれをね2枚作るんですけど編み方はもうそのまま同じものを2枚作られていいですこれで羽ができましたもう一枚ね作ってあとはパーツがね全部揃ってえっ、ー、と綿を詰めて縫い付けようと思います綿を詰めてきました大きさがねちょっとね前作ったのよりちょっとちっちゃいんですよ私がどうしてもねあのきつく編む癖があるんで前のこっちとしたらちょっとちっちゃくなりましたねで、今からね今からあのトサカをつけようかなと思ってるんですよねふた合わせてピンで打ってこんな感じで,で止めてからこう縫い付けるのがね苦手でいつもこう迷いながらつけるんですけど。外れ,あね、外れなかったらいいんですけどつける工程がねあんまり好きじゃなくてうん。
一応立ち上がりの線にすあの線をかんちょっと見てからそれにねまっすぐなるような感じでつけます。往復した感じですね。こんな感じですねこっちの糸も少し待つして。感じで土坂がつきましたそしたら今度はくちばしをつけましょうかねちょうど7段七段と8段のちょうど間にこう当ててつけますねまあ段数は関係ないんですけど、まあ、バランスを見ながらねって言ったらいいと思いますずれないようにね、つければいいと思います足がつきましたねあとはあのこの羽ですね羽をつけて両方つけて仕上げますね音が短かったねと
前作ったのを見ながら<笑>こんな感じかなこれちょっと止めてもうちょっと後ろがいいかなもう少し後ろですねここだけこうぐるっと祀ろうと思います。編みしたところの向こうが向こう側だけですね。落ちていきますね。こんな感じで片方だけねつけてみましただか,だから糸がここにあったらこんな感じでここまででつけられると大丈夫と思いますであと片方をつけて目をつけたいと思います片方もあの羽をつけてきましたね両方今から目なんですけど目をね、こ前作ったのはこれ6ミリなんですよね。で6ミリでもいいですけど、5ミリと6ミリどっちにしようかな。5ミリを当ててみましょうか。5ミリと6ミリではちょっとこんな感じですね。やっぱり大きいのが可愛いのかな。目の感覚が今作ったの作った方がちょっとくちばしと近いですよねやっぱりきつく編んでるからでしょうね編み目と編み目の間にこうね目を差し込むんですけどちょっとこっちが目がくちばしに近いような気,気しますよねこれはこれでいいかな6ミリでしょうかなこんな感じでね5ミリも刺してみたけどやっぱり6ミリ, 6ミリにします
できましたね同じね目数でもこうその時その時のね手の加減でまた違ってくるし私はちょっときつめに編む,もんだ編むもんだからちょっと2回目に2個目はちょっとなんか目がきつくなりましたねなんとなくちっちゃい気がしますわかりますこんな感じでにわまん丸のニワトリができましたにわこのとさかの部分をあの黄色でこうなんていうんですか三本三四本こうこういう黄色でねするとひよこみたいになるのかなと思います今回はねとさかをつけてあのまん丸のねあのニワトリを作りましたかわいいでしょうただ丸に編んでとさかとくちばしと両方のね羽を編むだけですから意外とね他の編みぐるみ編むよりもあの編みやすかったですね。まるでいいから顔とか胴体とかね手足とかつけないからこれは割と簡単にできますのでぜひね編んでみてください。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。